。烟草税收入高，为啥很多国家还要禁烟？其实，我国早在二零一四年就公布了控制吸烟的条例草案。要知道，烟草税收高达一点四三万亿，从经济层面来说，确实是很重要的一部分。但即使如此，为啥各国还是要禁烟控烟呢？这里是知识 TNT， 主要包括三个方面：首先就是控制烟民在公共场所的吸烟行为；其次就是加大对未成年人的烟草消费管控力度；最后就是对全国的烟草控制措施进行统一化、标准化管理。然而，面对这些烟草管控措施，无数人却表示了反对。有些人甚至还怀疑这是阴谋论。这究竟是怎么一回事呢？许多人对这些条例的看法大多都是不理解和不支持。一些网友纷纷表示：“既然要禁烟的话，别光从客户层面禁烟，这完全是治标不治本呢。”倒不如直接从根源解决问题，比如禁止烟草种植或者禁掉制烟厂，这样就一了百了了。不得不说，这一届网友对于禁烟的反应还是挺剧烈的。有些网友甚至表示，某些部门是不是想利用这个方式来创收？可以说，随着禁烟条例的发布，阴谋论这种东西都被人给抛了出来。那国家为何要大力禁烟呢？难道真的是为了创收？其实，国家之所以这样做的目的，主要也是为了保证老百姓的身体健康。按照医学专家的分析，长期吸烟的人很容易引发支气管炎、肺气肿，甚至肺癌。此外，像香烟中的一氧化碳也极易损伤神经系统。根据世界卫生组织的统计，每年因为吸烟致死的人高达七百多万。由此可见，香烟确实是一只夺命恶鬼，尤其是香烟中的二手烟，更是恶鬼中的佼佼者，在无形之中就夺走了大部分人的健康。也正因如此，所以在如今的许多地方，有关部门特意设立了专门机构，主抓公共场所禁烟。某些地方甚至还采用了拍摄执法，一旦拍到，罚款两百。通过这种严苛的方式来禁止香烟的蔓延。当然了，虽然政策和执行手段越来越严苛，但对于许多烟民来讲，该吸还得吸。有些人甚至还会顶着被骂的风险偷偷吸。话说，他们为何对香烟如此依赖？香烟中的毒素会造成一系列生理疾病。对于这种危害健康的东西，为何许多人却趋之若鹜？其实，之所以出现这种情况，主要也是因为大多数吸烟者早在青少年时期就养成了吸烟的习惯。按照统计数据来看，有七成烟民他们的初始吸烟年龄都是在十四岁到二十二岁之间，那时候正是身体发育的黄金时期。当吸烟的行为过多以后，大脑中就慢慢形成了尼古丁依赖。等到成年以后，这种习惯就改不掉了。这时候，就算你的身体不想吸，脑子也会强迫你吸。如果长时间没有享受到香烟的话，大脑就会释放压力相关激素，让你焦虑、难受、孤独、寂寞、冷，看谁扛得过谁。可以说，正是由于这种生理上的制约，导致大多数烟民都对香烟来者不拒。毕竟，这是烟民们的命根子，可不就倍感珍惜了。如果要强制将其禁掉，烟民们势必会第一个站出来反对。而我国如今的烟民数量已经达到了三亿多人，一次性砍掉这么多人的爱好，大家心里面自然不愿意。除了烟民对香烟的依赖性以外，还有一个因素也让香烟成为了必需品，那就是烟酒文化。众所周知，在如今的社会交际中，烟酒已经成了一种硬通货。无论是普通人还是高端商务的操盘者。大多会把烟酒作为一种礼品送出，以获得对方的好感。在这种情况下，烟酒就慢慢演变成了社交润滑剂的角色。如果没有烟酒的话，很多项目估计谈不成。如此看来，禁烟无疑是打断了许多项目的进程，甚至会淡薄双方之间的感情。面对这种情况，许多人自然不会对禁烟表示支持，毕竟没有烟酒办不成事这个道理他们都是懂的。虽然这种观念似乎有点不正确，但现实社会确实是这么一个运行逻辑。当然了，尽管香烟的支持者众多，但许多地方也存在一部分反对香烟的人群，比如那些对香烟反感的非烟民以及妇女儿童等，他们就十分支持国家的禁烟政策。在这种情况下，禁烟与否就分成了两大派别。全民禁烟真的是好事吗？新规即将实施，三亿烟民要受到管控了。二手烟对人体的危害丝毫不亚于一手烟，在许多人眼中，如果长时间待在一个烟雾缭绕的公共空间，身心肯定是不好受的。但有时候碍于情面，又不好当场制止，所以在这种情况下，就只能默默忍受。现在好了，随着国家禁烟条例的到来，这类人群终于可以从二手烟中解放了。有了国家的制约以后，烟民们自然不敢肆意在公共场所吸烟，这对于深受二手烟危害的无辜人士而言，可谓是福报。
。其实也不光是我国，像许多其他国家在禁烟这方面也是有大量支持人士的，比如韩国就是一个典型的例子。根据二零一九年韩国的民调显示，有超过半数的受访者都支持政府制定禁烟法令。在这些禁烟法令中，甚至还包括禁止香烟生产和销售的条例。在许多受访者看来，这些烟民产生的二手烟完全就是侵害了非烟民的呼吸自由，所以必须要对其禁止。由此可见，在禁烟这方面，许多地方已经分成了两大派，双方不断地讨论着香烟的利处和弊端。某些讨论者甚至还因为争执过于激烈，最终闹到了老死不相往来的地步。说到这里，可能许多人会问了：既然如此，那香烟究竟该不该禁？关于禁烟这个话题，其实跟中药和转基因一样，都是一个两面话题。严格来讲，禁烟有好也有坏，就看你站在什么角度了。如果站在烟民角度来讲，香烟是他们的护身符、精神寄托，他们自然不肯放弃这个宝贝。但如果站在非烟民的角度来讲，尤其是对于那些讨厌吸烟的人，在他们眼中，香烟就是有百害而无一利的坏东西。像这种坏东西，此时不进何时进？但如果站在国家层面来讲，香烟又是另外一码事儿了。很多人可能不知道烟草对我国经济的贡献有多大。根据2022年的纳税企业统计，排在第一位的中国烟草一共纳了 1.43 万亿人民币的税，比后边的九大企业加起来都多。有了这些税金以后，国家就可以用它来发展军工，比如造航母等。在这种情况下，香烟又等同于什么呢？由此可见，香烟对于不同的对象所产生的效果也是不同的。换句话说，香烟还是那根香烟，就看你把它当什么了。知识 TNT， 专注你不知道的食物科普。我们下期再见。